Antes de comenzar quiero pedirte algo. Si te gusta el video dame un like. Si te gusta el contenido del canal suscríbete así recibirás avisos de futuros videos. Además comparte con amigos, familiares y conocidos para que ellos también disfruten del contenido. Y por último, nada me daría más placer que me dejes tus comentarios. Ahora sí disfruta del video. Las historias de objetos malditos que atraen las desgracias son conocidas desde hace milenios. Hay decenas de objetos como joyas, vehículos, muebles, herramientas, adornos, espejos y masa que se les atribuyen causar pesares a sus dueños. Hemos escogido cinco de entre varios por ser los más llamativos y algunos muy conocidos. El cuadro del Niño que llora. Durante muchos años, la historia del cuadro del Niño que llora, se le vincula a desastres y tragedias. Todo comienza en 1911, cuando nació su creador Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia y que fue conocido posteriormente por su seudónimo de Giovanni Bragolin. Una leyenda que nació en Europa pero que llegó a otras partes de la mano de un popular cuadro que estuvo, o está, en el living de muchas casas. Poco se sabe a ciencia cierta del enigmático pintor y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pero su historia y la de sus míticos cuadros, cada cierto tiempo reaparecen. Se dice que en su juventud adhirió al fascismo. Además entabló una relación con los artistas plásticos futuristas, liderados por Filippo Tommaso Marinetti. De joven se enroló en el ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial. Durante esta experiencia vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas, Los niños que lloran. Bragolin pronto se ganó el apodo de pintor maldito. Se rumoreaba que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor habría hecho un pacto con el diablo para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Durante la década de los 80, comenzaron a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicadas en el diario de San. El 4 de septiembre de 1985, de San informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba que en las casas donde estaban algunas de estas pinturas de los niños que lloran, las copias eran encontradas intactas, mientras que todo alrededor estaba incendiado. El mismo bombero afirmó que ninguno tenía permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Durante los meses siguientes, Varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de casas cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida, que el mismo, de San, organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. En la serie de 27 pinturas, hay una que es la que en más hogares se encontraba. Se trata de la conocida imagen de, el niño que llora. Se dice que este era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragolin habría regalado el cuadro a la misma institución pero, al poco tiempo, habría ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los niños. Lo cierto es que cuando esta pintura en particular se comenzó a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a surgir. Ya no solo se trataba de incendios, también de que el cuadro trae mala suerte, que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo gira en 90 grados, 
Parecía que un pez se comía la cabeza del niño. De hecho, en Chile, los reportes de eventos paranormales ligados al cuadro proliferaron. Muchas historias de las familias que aseguran que el cuadro les trae mala suerte se conocieron en los últimos años. Pese a que esta leyenda urbana lleva décadas. Los testimonios van desde desgracias personales e infortunios de todo tipo. Incluso, hace unos años, el programa, Psíquicos, de Chilevisión, dedicó su espacio a desentrañar este misterio con unos psíquicos que, con los ojos vendados, supuestamente sintieron las energías oscuras de esta pintura. La caja de e La caja de e es el nombre que se le ha dado a un mueble para almacenar vinos que se encuentra habitada por un de un espíritu judío. La caja alcanzó fama luego de que fuera rematada en eBay junto con su historia de horror. La fama de la caja se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando su propietario original, un sobreviviente del holocausto polaco, huyó a España y luego a Estados Unidos. El sobreviviente falleció en el 2001 y un restaurador de muebles compró la caja en un remate. La nieta del sobreviviente le contó al comprador que la caja había estado en el cuarto de costura de su abuela y nunca era abierta ya que un dibuk, un espíritu maligno según el folclore judío, vivía en su interior. El restaurador de muebles le ofreció devolverle la caja a la nieta, quien sufrió una crisis de nervios y se negó a aceptarla. Al abrir la caja el comprador encontró que contenía dos monedas de centavo de 1920, un mechón de cabello rubio, un rulo de cabello castaño y una pequeña estatua que tenía grabada la palabra hebrea Salom. Varios de los dueños de la caja han informado sobre extraños fenómenos que la rodean, pesadillas horribles donde ven a dos ancianas con los ojos hundidos, enfermedades extrañas, infartos, enrojecimiento de los ojos, vómitos y la aparición de insectos en las habitaciones. Yosif Neizke, la última persona en rematar la caja en eBay, Sostenía que la caja era la causante de la aparición de luces y fuegos en su casa y de que se le cayera el pelo. El restaurador de muebles fue el responsable de causarle un ataque al corazón a su madre a la que le regaló la caja y que su negocio tambaleara. Todos los dueños de la caja han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la caja y pesadillas que involucran a unas horribles ancianas junto a la caja. Actualmente la caja pertenece a Jason Haston, un curador de museo de Missouri quien la tiene oculta pues no desea que nadie más viva las horribles experiencias, cabe mencionar que nadie ha podido exorcizar al demonio de la caja. El auto de James Dean. La muerte de James Dean, el 30 de septiembre de 1955, dejó a Estados Unidos huérfano de uno de sus ídolos más venerados, un actor que con solo tres películas conquistó la inmortalidad, al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante, las dos últimas estrenadas a título póstumo. Dean tenía 24 años y se convirtió en la primera estrella trágica del Hollywood clásico. El impacto de su muerte se tradujo en un ataque de histeria colectiva entre los jóvenes, para quienes Dean era, más que un actor, una forma de entender la vida. El cóctel de fama, juventud, carácter rebelde, polémico e inconformista, y una muerte tan precoz dieron como resultado el nacimiento de un mito. Con su trágico final, se había cumplido una de las frases que se le atribuyen, vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. La leyenda del coche en el que murió forma parte del folclore de Hollywood y pudo haber sido alimentada por York Barris, el afinador del famoso Porsche. La muerte de James Dean fue el resultado de un cúmulo de coincidencias. De hecho, el famoso Porsche no era el coche que él deseaba. Dean había encargado un Lotus MKX, cuya entrega se retrasó. La impaciencia del actor por regresar al mundo de las carreras quería participar en una que se celebraba al cabo de unos días en Paso de Robles, cerca de Salinas, California tras haber finalizado el rodaje de Gigante le llevó a quedarse con el Porsche 550 Spider, del que se habían fabricado solo 90 unidades, 
que le ofrecieron mientras duraba la espera. El Spider, un vehículo de aluminio, que apenas pesaba 600 kilos y podía alcanzar sin dificultad los 220 km por hora, fue afinado por su amigo George Barris, el creador del primer Batmóvil de la historia, que, siguiendo los deseos de la estrella, le puso asientos de tela escocesa y le pintó el número 130 en la carrocería y dos franjas rojas en la parte trasera del auto, sobre las ruedas. James Dean bautizó a aquel vehículo Little Bastard, pequeño bastardo, por la dificultad que suponía conducirlo. Y aún así Dean estrenó su flamante Spider el 21 de septiembre de 1955 y dos días más tarde, al coincidir con Eile Guinness en un restaurante, le enseñó su nueva adquisición. El británico, perceptivo, le dijo que aquel biplaza le parecía algo, siniestro, y que no debería conducirlo, porque podría acabar muerto en una semana, que es exactamente lo que ocurrió. El 30 de septiembre, James puso rumbo a Paso de Robles, para participar en una carrera. Viajaba en compañía de su amigo Bill Hickman, conduciendo una camioneta que remolcaba el Porsche 550, mientras que su mecánico, Rolf Wetterich, y el fotógrafo Sanford Roth, iban en otro auto. Pero, de nuevo, la impaciencia de Dean le hizo cambiar de planes. Se bajó de la camioneta y se puso al volante de Little Bastard con la excusa de irse acostumbrando a su conducción antes de la carrera. Rolf subió con él. A pesar de la advertencia de un policía de tráfico que les paró por exceso de velocidad dos horas antes del accidente, Dean apenas levantó el pie del acelerador hasta el cruce de la ruta 41 con la 466. Allí el Ford Custom Tudor que conducía el joven estudiante Donald Ternapspeed chocó con el Porsche, que en aquel momento iba a una velocidad de 89 km por hora. Dean no pudo frenar y Little Bastard se estrelló contra un poste quedando convertido en chatarra. El actor murió camino del hospital, Rolf Wetterich salió disparado del Spider y sufrió varias lesiones, moriría en 1981 en un accidente de tránsito en Alemania, pero ninguna de gravedad, y el estudiante sufrió heridas leves. Little Bastard comenzó entonces un largo y maldito viaje que, según la leyenda, acabó dejando una estela de cadáveres y heridos entre 1956 y 1960, momento en el que se perdió el rastro sobre su paradero. Cuenta Warren Beat, archivista y escritor, que la maldición de Little Bastard fue una invención de George Barris, que se quedó con los restos del coche de su amigo y tenía un interés obvio en alimentar aquel sortilegio con la intención de aumentar el valor de aquel amasijo de metal. Por otro lado, el historiador de Porchelitio Raskin, autor de los libros James Dean, On the Road to Salinas y James Dean, Atmósfera Técnica Speed, ha asegurado que gran parte de lo que se ha escrito sobre esta maldición tiene su origen en el libro del propio Barry Scars of the Stars, que publicó en 1974. Así que, aunque la maldición está viva en el folclore, tenemos que acercarnos a ella como si fuera algo artificioso. Veamos qué hemos encontrado acerca del mito y la maldición de Little Bastard. Cuenta la leyenda que después de que George Barris comprara lo que quedaba del Porsche por 2.500 dólares, este fue trasladado a su taller y, al bajarlo, las cuerdas que lo sostenían se rompieron. El deportivo cayó sobre uno de los mecánicos de Barris y le rompió las dos piernas. El amasijo de hierros en que quedó convertido Little Bastard tras el accidente, Barris lo desguazó y empezó a vender las piezas por separado, el motor, a Troy McHenry, el chasis, a William Reed, los dos, apasionados de las carreras, y las ruedas, a un joven de Nueva York. El 21 de octubre de 1956, McHenry y Sreed participaron en una carrera con las piezas de Little Bastard en sus respectivos coches. El primero perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y perdió la vida al instante, 
mientras que Sreed resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en una curva del circuito. Cuentan, además, que el joven que adquirió las ruedas tuvo un extraño percance cuando se le reventaron las dos a la vez y acabó en una cuneta. Tampoco los ladrones se salvaron de esta supuesta maldición. Mientras el coche estaba en el garaje de Barris en Fresno, un hombre perdió uno de sus brazos al intentar robar el volante y, cuando el dueño del auto, cansado de tantas desgracias, decidió aceptar la propuesta de la Policía de Tráfico de California, que se lo pidió para una exposición ambulante sobre los riesgos del exceso de velocidad, se produjo un incendio en su garaje. Todos los coches quedaron carbonizados y solo uno sobrevivió, Little Bastard. Poco después y estando expuesto en un instituto de Sacramento, el que fue adecuadamente rebautizado como el Porche del Infierno, se desplomó de su pedestal rompiéndole la cadera a un estudiante. No hay foto ni datos del joven. Y no acaba aquí la tétrica historia sobre Little Bastard. En 1958, mientras un camión que lo transportaba estaba aparcado en una colina de Oregón, un inesperado fallo de los frenos hizo que se precipitara contra otro vehículo que había estacionado y, en 1959, cuando estaba en una exposición en Nueva Orleans, el Porsche, sin causa aparente, se desmoronó y se partió en once piezas. Y aquí viene lo mejor, cuando Barris recuperó el vehículo y contrató a una agencia de transporte para que se lo llevaran a su casa, el coche, según el propio Barris, desapareció. Jamás llegó a su destino. Tan hondo ha calado este mito, que hay quien ha seguido las pistas del Porsche 550 hasta el Volvo Auto Museum de Illinois, donde, en una exhibición que coincidía con el 50 aniversario de la muerte de Dean, hallaron la que sería una de las puertas de Little Bastard. Se dice también que algunas piezas del coche están en poder de un familiar del actor nadie sabe quién, ni dónde, ni cómo se hizo con ellas y que, además, algunas se han vendido en ese agujero negro de memorabilias varias que es eBay. El co un honor. El diamante que una vez fue el más grande conocido en el mundo se encontró originalmente aproximadamente 5.000 hace años, la evidencia sugiere que se originó en el reino Golconda, en Hyderabad, Andhra Pradesh, un estado de la India. En ese momento se decía que pesaba 793 quilates, pero fue reducido a 186 quilates por un joyero llamado Borgio. En quilates 793, debe haber sido un diamante realmente inmenso. El rey persa Nadersa le dio a la piedra su nombre Koinor que significa montaña de la luz. Se lo había arrebatado a los moguls cuando invadió Delhi en 1739. Antes de recibir este nombre, el diamante era conocido como Siamantak Mani, que significa príncipe entre diamantes. Y en verdad el Koinor es realmente eso. Este hermoso diamante no solo tiene historia adjunta, sino que también es uno de los diamantes más controvertidos en historia y existe la creencia de que hay una maldición que viene con él. Que reza que el dueño de este diamante será dueño del mundo, pero también sabrá todas sus desgracias. Solo Dios, o una mujer, pueden usarlo con impunidad. Esta es la maldición del coinor. Se dice que trae mala suerte a cualquier hombre que use este diamante, ya que tiene una historia larga y sangrienta. La creencia es que la maldición no funcionará mientras esté en posesión de una mujer. Todos los hombres que lo poseen han perdido su trono o han sido víctimas de desgracias. De hecho, desde el reinado de la reina Victoria, el diamante siempre ha ido a la consorte del heredero masculino al trono británico. Una amplia investigación y hechos demuestran que quien lo ha poseído ha tenido su parte justa de miseria y desgracia. Ya sea que la gente crea en su maldición o no, la historia del coinor es suficiente para que la gente sea cautelosa. La historia y la vida de los gobernantes que poseían el diamante coinor estaban llenas de violencia, asesinatos, mutilaciones, torturas y traiciones. 
los hombres que lucharon por ello, los reinos e imperios ganados y perdidos, han dado a luz muchas historias de mala suerte que plagaron a los propietarios y se convirtieron en parte de la historia de Coinor. Los Yadavs de la dinastía Kakatillas, un imperio telugu, originalmente poseían este diamante y lo instaló en un templo de una diosa hindú como su ojo. En 1526 el Coinor pasó al imperio mogol cuando el príncipe Timurí Babur derrotó a Ibrahim Lodi, el último de los sultanes de Delhi, en la primera batalla de Panipat. Babur menciona en sus memorias, el Baburnama, que el diamante había pertenecido a un raja de Malva sin nombre. De 1592 a 1666 el imperio mogol gobernó la mayor parte del subcontinente indio durante 200 años y el coinor pasó de un emperador al siguiente. La violencia y el derramamiento de sangre siguieron estos años a menudo marcados por los hijos de los emperadores que se rebelaban y alcanzaban a sus padres. El emperador mogol Sahan, famoso por construir el Taj Mahal, colocó el diamante Coinor en su adornado trono de pavo real, el trono mogol de la India. Tuvo cuatro hijos, Darasiko, Sasuja, Aurangzeb y Murad Bax. La codicia por el trono los llevó a pelear y matarse entre ellos. Sasuja ejecutó a su hermano Darasiko y en 1658 Aurangzeb derrotó a Suja. Suja fue torturado hasta la muerte junto con toda su familia. Sahan fue encarcelado por Aurangzeb y solo pudo volver a ver al Taj Mahal a través del reflejo del diamante. Aurangzeb hizo cortar el diamante a 186 quilates y lo trajo a la mezquita Badsai en Lahore. En 1739 fue robado de la mezquita de Basai por el rey persa Nadersa que lo llevó a Persia junto con la corona de pavo real. El imperio se desintegró cuando fue asesinado Nadersa. Desde entonces, todos sus sucesores fueron destronados y cegados ritualmente, una tradición que se utilizó para dejar al enemigo impotente, lo que lo convertía en una carga para la sociedad. En 1839 Raja Ranjit Singh tenía posesión del imperio y el Koinoor. Después de su muerte, sus sucesores no tuvieron el coraje y la visión para mantener unido al imperio y el reino Sikh se debilitó y fue tomado por los británicos junto con el resto de la India, así comenzó el Rajo Rul británico en la India. En 1849 el gobernador general británico de la India, Lord Dalhousie, obtuvo el crédito por la adquisición del diamante. El arregló que el diamante Coinor fuera presentado por Ranjit Singh el sucesor de Dulep Singh, a la reina Victoria, la emperatriz de la India. El 29 de marzo, 1849, Punjab fue proclamado formalmente una parte del imperio británico en la India. Uno de los términos del Tratado de Lahore fue, la gema llamada Coinor será entregada por el Marajá de Lahore a la reina de Inglaterra. En 1852 el príncipe Alberto ordenó que se cortara el coinor de 186 quilates a su actual 108, 93 quilates aumentando así su brillo. Buscó cuidadosamente un cortador de diamantes con muy buena reputación y se dirigió a los Países Bajos, donde le dio la misión de cortar el diamante a un señor cantor que comenzó la difícil tarea de cortarlo. Le tomó a Cantor 38 días para trabajar en el diamante. Luego se montó en una tiara con más de 2.000 otros diamantes. El diamante Coinor se usó como la pieza central de las coronas de las consorte reinas para los reyes británicos. Las consorte reina, la reina Alexandra y la reina María llevaban las coronas. En 1936 el diamante fue engastado en la corona de la reina Isabel esposa del rey Jorge VI. La reina Isabel es a quien hemos conocido como la reina madre. A partir de 1947 después de la llegada del diamante a Inglaterra, los británicos comenzaron a perder el imperio. Los primeros signos del colapso del imperio británico fue su retirada de la India. En 1950 la crisis del canal de Suez debilitó aún más al imperio británico. 
sus diferencias políticas con Irlanda y países como Zimbabue se hicieron evidentes para el mundo. Y la crisis del canal de Suez expuso descaradamente a Gran Bretaña debilidad militar y financiera. La historia de esta joya habla por sí misma, el imperio británico que una vez se expandió por todo el mundo, ahora está restringido a un territorio fijo. Todos los hombres que lo poseían perdieron su trono o tuvieron otras desgracias. Dicen que se necesita entre 10 y 25 años para experimentar los efectos de la maldición. Da suerte solo a aquellos que conocen su procedimiento sobre cómo mantenerlo purificado. De lo contrario, obliga al poseedor a desposeer su territorio y perturbar la paz del hogar. Es igualmente desafortunado para las reinas, deben despojar muchos objetos de valor y tierras para protegerse de sus efectos malvados, o enfrentar alguna tragedia. Maraja Ranjit Singh consiguió esta joya en 1813 y lo afectó después de 25 y sufrió un ataque paralizado en 1839 y murió en el mismo año. En 1849, exactamente después de 10 años, las fuerzas británicas derrocaron su reino, que estaba controlado por miembros de su familia. El coinor fue visto públicamente en la reina madre la corona que se colocó en su ataúd para su funeral cuando falleció en 2002. La magnificencia del diamante y su valor simbolizaban el poder de un imperio. Se dijo que el dueño de este diamante será el dueño del mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Real o no, os dejo el juicio. Sin embargo, Gran Bretaña puede haber perdido una gran parte de su vasto imperio y, a pesar de esto, es el tercer país más poderoso del mundo. La libra esterlina sigue siendo la tercera moneda más fuerte. Entonces. ¿Es el coinor una maldición o una bendición? Otro diamante maldito. El coinor no es el único con mala fama. Hay otro en la lista de joyas que atraen las desgracias. La mala suerte que ha perseguido a los dueños del diamante Ope es legendaria. Su primer poseedor, Jean-Baptiste Tavernier, se arruinó y murió de frío, siendo su cadáver devorado por unos perros. Entre sus posteriores poseedores destacan, entre otros, María Antonieta, esposa del rey Luis XVI de Francia, que decidió portar el diamante y prestarlo a la princesa de Lambal. Los dos primeros murieron en la guillotina y la princesa murió a manos de una muchedumbre. Tan solo son unos ejemplos, pero la mala suerte persiguió a todos los poseedores del diamante Ope. La mujer de Lem. Es una estatua pequeña de 30 grados 40 centímetros, es de piedra caliza, se estima que tiene más de 3.500 años de antigüedad, se descubrió en 1878 en Lem, Chipre, de ahí el nombre La Mujer de Lem. La estatua representaría a una diosa o un ídolo de la fertilidad. No es para nada atractiva, después de encontrarse la estatua se vendió a el señor Elfont, el cual la tuvo durante siete años en su poder y durante esos siete años los siete miembros de su familia murieron, nadie sobrevivió al ver que esto sucedió todos culparon a la estatua. Después se volvió a vender a su segundo dueño Ivor Manuxi, duró cuatro años con la estatua hasta que todos los familiares murieron, toda persona que tocara la estatua moría. Su tercer dueño Thompson Noel, compró la estatua después de cuatro años sucedió lo mismo los familiares empezaron a morir de enfermedades, accidentes y asesinatos. Ya el objeto tenía fama terrible, pero no acaba aquí. Pero hubo alguien que no creía en maldiciones. Sir Alan Biberbrook un gran coleccionista que compró la estatua, pero sufrió la misma suerte que los antiguos dueños. Tanto él como su esposa y sus dos hijas murieron. Antes de que murieran más, los dos hijos varones tenían miedo por las muertes de sus familiares, antes de que ellos también murieran decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo. La estatua fue donada pero no terminó la maldición, Después de ser donada el jefe de sección donde estaba la estatua murió de un paro cardíaco, 
el museo no culpó a la estatua pero sabemos que sin duda que fue su influencia. La estatua está en el museo a una distancia considerable para que los turistas no mueran, si se acercan mucho a la estatua. Bien amigos es todo por ahora. ¿Verdad o mentira? ¿Cómo conocer la verdad? ¿O tenemos que sufrir las desgracias de esos objetos para identificarlos? Y les recuerdo que si les gustó el material, den like. Si no lo están suscríbanse que así recibirán aviso de cada video nuevo que aparezca. Compartan con amigos, familiares y conocidos para que más personas disfruten este contenido y, por encima de todo, dejen sus comentarios.